രാവിലത്തേക്ക് അല്ല ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ചെറിയ മധുരം ആയിരിക്കും അല്ലേ പുളി നല്ല മധുരം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഗ്യാസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചെറിയ തലയ്ക്ക് കുടിക്കുമല്ലോ ചെറിയ നമസ്കാരം ഇഷ്ടംപോലെ ആമ്പൽ പൂവാണ് ആമ്പൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കുമരകത്താണ് കുമരകത്ത് ആമ്പലിൻ്റെ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയമാണ് ഇത് കേട്ടോ ആമ്പൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നവംബറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം തീരും എന്നാലും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ആമ്പൽ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറേയേറെ ആമ്പിൾ ഒക്കെ കേട്ടോ നല്ല പർപ്പിൾ പിങ്ക് കളറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആമ്പിൾ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇത് പറിച്ചത് നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പറിച്ചതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാണാനാണ് രസം പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പം പറിക്കാനായിട്ട് തോന്നും ഒരെണ്ണം ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പറിച്ചാണ് ശരിക്കും പറിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് ഇത് ആ കായലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കായലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൈത്തോടെന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ കൈത്തോടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷിക്കാരൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഷിക്കാരൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷിക്കാരൽ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഷിക്കാരയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ കായലിൻ്റെ വലിയ കായലിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകും ഷിക്കാരയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കൈത്തോടിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരാം അപ്പം ആ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം ശരിക്കും ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം സൈഡിലെ വീടുകളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വഴികളുണ്ട് ആ വഴിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നതും ഒക്കെ കാണാം ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു മീൻകരൻ സൗണ്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടാവും ആ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാം രാവിലെ എഴുന്നേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേണ്ട് ആ മീൻകാരൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സൈക്കിളിലാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ സൈക്കിളല്ല വള്ളത്തിലാണ് വള്ളത്തിൽ പി പി അടിച്ച് മീൻ വിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വള്ളം തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന വള്ളമാണത് അപ്പം ഈ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ആമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂം പി സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആമ്പിൽ മാത്രമല്ല മറ്റേ പോളയുണ്ട് കേട്ടോ പോളയുണ്ട് പോള പൂക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വയലറ്റ് കളറാണ് ആമ്പലാവുമ്പോൾ നല്ല ഡീപ്പ് പിങ്ക് കളർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രസമല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ സോബിനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തോത് ഇതിൽ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല രുചികൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ ഊണ കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം അതേ വെള്ളത്തിൽ മീൻ വന്ന് അവിടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നു ചേട്ടാ ആ മീൻ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കോ അങ്ങോ വീഡിയോയിലിടാം വീഡിയോയിലിടാം എത്ര രൂപയുടെ തൊള്ളായിരം രൂപ ചേട്ടൻ 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 പൊക്കി കാണിച്ചു തൈ ഞാനത് മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് പോയി കറി വെച്ചേനെ ഇത് ഞാൻ വഴി കായലിലിരുന്ന് കറി വെപ്പ് നടക്കത്തില്ല താങ്ക്സ് കേട്ടോ നമുക്ക് മേടിച്ചോണ്ട് പോയായിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി കറി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും മേടിച്ചോണ്ട് പോയായിരുന്നു തൊള്ളായിരം രൂപയുടെയാണ് വറ്റയാണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണ് ഇതേണ്ടേ വേറൊരു ഷിക്കാരെ പോട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ആൾക്കാർ ഒരു ഡേ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിക്കാരിൽ പോകുന്ന നല്ലതാണ് ചെറിയ ചെറിയ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടങ്ങ് പോകാം നമ്മളങ്ങനെ ആമ്പലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെറിയ കൈത്തോടിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ദൂരം കൈത്തോടിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിയിട്ട് വലിയ കായലിന് അകത്തോടെ കയറി സ്വീതിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് യാത്രകളുണ്ട് അപ്പം ഈ യാത്രയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കുമരകം ഗ്രാമത്തിനകത്തോടെ തന്നെയുള്ള യാത്രയാണ് കൈത്തോടാകുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ തോടാണ് ഹൗസ് ബോട്ടൊന്നും വരത്തില്ല ഇതിലെ മറ്റേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് ആ അപ്പുറത്തൂടെ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടി അപ്പുറത്തൂടെ വരുന്ന കണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതിനകത്തൂടെ കയറത്തില്ല അല്ലേ ഇതിനകത്ത് വള്ളവും ഇതും ആ വള്ളവും ഷിക്കാരാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ട
എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സമയം പോലെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പലരും ഇതുപോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഇതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഷിക്കാരയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഷിക്കാര നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷിക്കാരയിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്തു അമ്പൽപൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ വന്നു അമ്പൽ നന്നായിട്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോവാം അതെ നമ്മളങ്ങനെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് വിപിൻ ചേട്ടനെ കണ്ടേ വിപിൻ ചേട്ടനെ നമ്മുടെ ശ്രീധിന് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം വിപിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്തൊരു തെങ്ങിൽ കയറി കള്ളെടുക്കുന്ന ഭാഗം കാണിക്കാം ഒരു സ്വല്പം കള്ള് കുടിക്കാൻ തരത്തല്ലേ തരും തരും വിളിക്കാൻ തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു തെങ്ങുണ്ട് അതിൽ കയറി കള്ളെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കള്ളും രുചിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം രാവിലത്തെ കള്ളാകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ചെറിയ മധുരമായിരിക്കും അല്ലേ പുളി നല്ല മധുരമുണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഗ്യാസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്വല്പ രുചി ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങ് പോവാണ് കയറിയാലോന്നാ ഞാൻ കയറുന്നില്ല ചേട്ടൻ കയറും ചേട്ടൻ്റെ വീട് അടുത്ത് തന്നെയാണോ ഓ അത് ശരിയാ കൊട്ടുന്ന നമുക്കേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഈ തേനീച്ചൊക്കെ കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ തേനീച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങ് പോരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് കുടിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഈ സിനിമ കാണിക്കുന്ന പോലെ തൊട്ട് കളയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കരടൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് അതിനാ കാർണോമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഇതാ അത് പിടിച്ചു എല്ലാം കളഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റടി കുടിക്കണം ആ നല്ല മധുരമാണോ ഏ ഞാനും എടുത്തു കേട്ടോ ഒരു സ്വല്പം ഒരു സ്വല്പം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ആ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് ശരിക്കും നീരെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ആ നല്ല മധുരമാണ് നല്ല ഗ്യാസാണ് ചെറു പുളി ചെറുതായിട്ട് ഇത് വെച്ച തലയ്ക്ക് കുടിക്കുമല്ലോ ആ കുറെ കഴിച്ചാല് പുളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതിപ്പം ഈ മധുരത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ രുചിയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഇതും രുചിയാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകാം കുറെ നേരം ഉച്ചഭക്ഷണം ഉച്ചഭക്ഷണം നാം പറയുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് കാണാം
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കേട്ടോ ശ്രീധിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇലയിൽ ചോറും കറികളും ഒക്കെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ തുടങ്ങിയതാണ് വീട്ടിലെ ഈ യൂണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഫാമിലിയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം അവർ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം പുള്ളിക്കാർ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിക്കവാറും ഒക്കെ ബോട്ടിങ്ങിനോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണം പറയണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിൽ വീട്ടിലെ ഊണാണ് ഈ ശ്രീജിത്തും നമ്മുടെ സോബിനോട് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അവർ ഒരു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നില്ല രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഒരേ ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് പാസ്സായി അല്ലേ അതെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മോര് കറി ഒഴിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് മീൻ കറിയുണ്ട് അച്ചാറ് പച്ചടി ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ ഇന്ന് ചെമ്മീനായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കക്ക ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെമ്മീനായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നേരത്തെ പറയണം അത് എക്സ്ട്രാ പിന്നെ പോത്തുലർത്തിയത് അത് ഈ കൂടെ ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ സോബിന് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോത്തുലർത്തിയുണ്ട് അത് ഇവിടെ പാത്രത്തിരിപ്പുണ്ട് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഊണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് മീൻ അച്ചാറുണ്ട് അവിയലുണ്ട് ആ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കപ്പോൾ ആ കഴിക്കാം തുടങ്ങാം ഇപ്പം അപ്പം ആ മോരും ചോറും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മോരും ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു മോരും ചോറും കൂടെ മിക്സ് മോര് കറിയും ചോറും കൂടെ എന്നിട്ട് പപ്പടം എന്നിടയ്ക്ക് വന്നായിരുന്നു പപ്പടം നല്ല ചൂട് പപ്പടമാണ് കാരണം ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് തണുത്തു പോകുന്നു പറഞ്ഞ് അവർ പപ്പടം ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും ആ മോര് കറി മിക്സ് ചെയ്ത് ചോറും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് മധുരമുള്ള മോര് കറിയാണ് ലൈറ്റായിട്ട് മധുരമുണ്ട് പപ്പടത്തിൻ്റെ ആ ഉപ്പും മോര് കറിയും കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സാമ്പാർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാറും ഉണ്ട് കേട്ടോ സാമ്പാറിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തോരനുണ്ട് തോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ തോരൻ ആവണമെന്നില്ല അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ചുണ്ടുതോരനാണ് ചുണ്ടുതോരനും കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കാം ചുണ്ടുതോരൻ പപ്പയ തോരൻ അങ്ങനെയുള്ള തോരനൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാകുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ നോൺ വെജിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഒരു സ്വൽപ്പം അവിയലൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പോയാലോ അല്ലേ അവിയൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അവിയൽ തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം ആവശ്യത്തിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം കൂടെ പുളി കൂടുതലുള്ള അവിയൽ അല്ലേ ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള അവിയലാണ് പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പീരയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാ പച്ചക്കറികളുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അവിയലിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മീൻ അച്ചാറുണ്ട് കേട്ടോ മീൻ അച്ചാർ ദൈവം കേട്ടോ അതിലൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഇതാ മീൻ അച്ചാറാകുമ്പോഴത്തേനെ ആദ്യം മീൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ പാചകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി മാംസത്തിന് അതിന് ഇച്ചിരി കട്ട കട്ടിയാവും എന്നിട്ട് അച്ചാറിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാമായിട്ട് ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ സവോളയൊക്കെ ചേർത്ത് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് മസാല അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ടോ ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇവർ തന്നെ പിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വല അതിനകത്ത് ചെമ്മീൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയറിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം കേട്ടോ അമിതമായ എരു ഒന്നിലും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി എരുവില്ല പക്ഷെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കൊള്ളാം ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊള്ളാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി എരു ഭയങ്കര എരുവായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അത് വരത്തില്ല ബീഫ് ഉലർത്തിയതുണ്ട് പ്ലേറ്റിനകത്ത് ബീഫ് ഉലർത്തിയിരിക്കുക തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് മീൻ പൊളിച്ചതൊന്ന് പതുക്കെ ഇലയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്താലോ ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ തുറന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് മസാല കൂട്ടാണ് ആ മസാല കൂട്ട് തന്നെ ഇത് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മീനിൻ്റെ ആ കഷ്ണം കൂടെ ഒരു സ്വല്പം കൂട്ടിയെടുക്കാം അല്ലേ ഇതാ മീനിൻ്റെ കഷ്ണവും ആ മസാല കൂട്ടും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ
മറ്റൊരു കരിമീൻ ബീഫിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഒരു സ്വല്പം ചോറും കൂടെ കഴിച്ച് ബീഫിലോട്ട് പോകാം അവിയിലും ഒക്കെ കൂട്ടി നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണമാണേ ഇതാ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മസാല ഇട്ട് മസാല ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് ബീഫിൻ്റെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് പിടിക്കാം മല്ലിപ്പൊഴിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ മസാലയിൽ ഏറ്റവും എടുത്തത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും പൊളിയാണ് അച്ചാറുണ്ട് പച്ചടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാർ വേണമെന്നുണ്ട് അച്ചാർ പച്ചടി വേണമെന്നുണ്ട് പച്ചടി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻകറി ഉണ്ട് മീൻ കഷ്ണം കൂട്ടിയുള്ള മീൻകറി അതൊക്കെ കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് പോവാം തേ ചില പച്ചടി എടുത്തു വീട്ടിട്ട് പച്ചടിയാണ് കടുകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് പച്ചടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മീൻകറി നോക്കിയാലോ മീൻ കേരക്കറിയാണ് കേട്ടോ കേരക്കറിയുടെ കഷ്ണമാണ് അല്ല കേരയുടെ കഷ്ണമാണ് കറിയാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊളി സൂപ്പർ പൊളിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കായലൊക്കെ കണ്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്തൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലെ ഊണുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അല്ലേ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു അവസരമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വിളിക്കണം വണ്ടി ഇവിടെ വന്ന പാർക്കിങ്ങിന് സ്വല്പ ബുദ്ധിമുട്ട് പേം പാർക്ക് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പേം പാർക്കിലാണ് പോയി പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചില ചെറിയ വഴിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ സാധാരണ പോകുന്നവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഊണിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ വില വിവരങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പേർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പം പത്ത് പേർക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാർജ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെയിലിൽ സാധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് എന്തായാലും അവരുടെ നമ്പറും വില വിവരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബൈ പറയാം ബൈ